Guten Morgen zusammen und willkommen bei der neuen Folge. Heute fängt unser Multiday-Hike da hoch in die Richtung des Grand Teton an. Wir haben jetzt knapp nach 13 Uhr, genau wie geplant. Ich brauche für den heutigen Tag wahrscheinlich nur so circa vier Stunden, um da hoch zu laufen. Ich glaube, der ist jetzt auf jeden Fall weitaus schwerer als beim Egypt Lake, als auch beim Glacier. Wir werden halt mal auf 3000 Meter schlafen und diejenige, die mit dem Backcountry Permit ausgestellt hat, die meint halt, das wird unter 0 Grad da oben. Ich war jetzt gestern nochmal extra im Shift Shop, hat mir nochmal eine weitere Hose gekauft die ich einfach drunter ziehen kann. Und auch für oben rum habe ich noch mal zwei Schichten mehr mitgenommen. Damit werde ich schon zurechtkommen. Den geraden Teil der Route haben wir hinter uns. Jetzt gerade an dem zweiten See, dessen Namen ich jetzt nicht im Kopf habe. Ich mache jetzt hier eine kleine Pause. Das ist nämlich das, der letzte See, bevor wir dann am Surprise Lake sind. Klamotten ein bisschen nass machen. Es ist echt verdammt warm. Sieben Kilometer sind es jetzt noch. Knapp 800 Höhenmeter liegen jetzt vor uns. 200 haben wir schon. Osman sagt, dass wir jetzt noch bis 17.50 Uhr brauchen werden. Denn für 17 Uhr, da war für Jackson, was ungefähr 30 Kilometer südlich liegt von jetzt, äh, ein Sommergewitter angekündigt. Seit zwei Stunden bin ich jetzt den Berg hochgerusht, um jetzt möglichst früh hier oben zu sein, denn es donnert, es wird dunkel. Okay, Surprise Lake, irgendwo hier müssen die Campingplätze sein. Ich habe wirklich gerade das Zelt aufgebaut. Es fängt gerade an zu nieseln. Ich gucke jetzt mal, ob ich noch Wasser holen kann. Und dann gehe ich ins Zelt. Wasser ist getrunken, angefangen zu regnen hat es nicht. Und ich kriege anscheinend gerade Besuch. Eine ganze kleine Familie. Das war wirklich heavy für mich. Ich bin das jetzt insgesamt in vier Stunden gelaufen. Dabei habe ich noch eine längere Pause am See gemacht. Das Namen ich immer noch nicht kenne. Naja, jetzt geht's auch wirklich los. Und der Regen ist vorbei. Lange bleibt es aber auch leider nicht mehr hell. Ich mache mich mal ins Essen, gucke mir hier ein bisschen die Umgebung an. Ich habe jetzt schon drei Lagen an gerade. Nachdem es jetzt geregnet hat, kam schon der erste richtige Temperaturdrop. Also, mein Gott, sind hier viele Eichhörnchen unterwegs. Ey, Wahnsinn. Hey Bear! Hey! Bear! Hey! Da hatte das letzte doch noch jemand kommentiert unter einem der YouTube-Videos. Die Bären können doch dich nachts beim, im Zelt überraschen. Das war gestern. Ich bin gerade wirklich von einem Bären geweckt worden und ich habe wirklich gerade alles dabei. Ich habe... <lacht> Es war ein relativ kleiner Bär, wie man, ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie auf dem, auf der Weitwinkelkamera gesehen hat. Ich äh, atme erstmal kurz durch. Gut, einmal kurz rekapituliert, was ist passiert. Ich bin aufgewacht. Ich weiß nicht, ob ich von dem Geräusch wach geworden bin oder ob ich einfach regulär aufgewacht bin. Es ist immerhin 9 Uhr und höre wirklich direkt neben meinem Zelt was schweres Schnuppern und... Gras aus dem Boden reißen, von, äh, von Sträuchern reißen oder sonst irgendwas. Also dann, 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 dann höre ich noch Fußstapfen auf dem Boden, die relativ schwer klingen. Und ich dachte mir noch, okay, das ist was Großes. Es ist kein kleines Tier. Ich habe heute Nacht, die ganze Nacht, habe ich immer wenn ich wach wurde, da habe ich immer wieder so kleine Tiere auf meinem, auch, ich glaube, hab, ich, glaub, ich habe auch ein Eichhörnchen auf meinem Zelt gehabt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich gedacht, okay, das ist irgendwas Großes. Okay, das, ist, das könnte echt ein Bär sein. Ähm, vielleicht ist es auch nur ein, nur ein Reh oder sowas, was gerade neben mir grast. Und dann habe ich angefangen, äh, mir erstmal leise den, 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 den Schlafsack aufzumachen, damit ich halt erstmal mobil werde. Äh, habe mir als erstes meinen Pfefferspray geschnappt und habe angefangen, Geräusche zu machen. Mit. Einfach so. Und dann habe ich erst leise angefangen und bin dann immer lauter geworden. Habe währenddessen mich rausgedreht, meine Schuhe angezogen, mir die erstmal zugebunden, als ich gemerkt habe, okay, da kommt mir jetzt nichts näher. Aber das Tier bewegt sich auch nicht weg. Daraufhin habe ich dann langsam meinen Reißverschluss aufgemacht und habe dann langsam über, den, über, über mein Zelt nach hinten geguckt. Also ich bin aus der Seite ausgestiegen, das Tier war auf jeden Fall auf der anderen Seite. Und habe dann gesehen, wie der Bär mir den Rücken zugedreht hat und weggelaufen ist, weggegangen ist. Er ist nicht gelaufen, er ist einfach nur weggegangen. Und dann bin ich aus dem Zelt aufgestiegen, habe angefangen wirklich Geräusche zu machen, habe gewunken, damit er irgendwie, keine Ahnung, ne, so wie man das halt beigebracht bekommt. Aber der Bär hat sich halt null für mich interessiert. 
Dann bin ich wieder ins Zelt, habe die Kamera rausgeholt und habe das noch gefilmt und weitergerufen. Das ist das, was ihr gesehen habt. Den ganzen Teil davor nicht, weil da war ich wirklich, da war ich wirklich auf 180. Ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Das hat auch, glaube ich, ganz gut geklappt. War das Erlebnis auch hinter uns. Schön. Immerhin war es kein zu großer Bär. Und ich glaube, so langsam wieder unterwegs war, wird er nicht weit weggelaufen sein. Ich gehe mal gucken, ob ich noch ein paar Bilder von ihm kriege. Hier rechts, wirklich direkt zwei, drei Meter entfernt, kann man eine Fußspur von ihm erkennen. Ich zeichne sie hier gerade mal nach. Ich habe ihn wirklich atmen gehört. 10 Uhr, so langsam sind die Temperaturen erträglich. Die Sonne ist raus, der Himmel ist blau. Auf geht's zum Frühstück. Man könnte quasi sagen, ich habe einen Bärenhunger. Wirklich perfektes Wetter für diese Besteigung heute. Hinter mir gelassen jetzt schon den Amphitheater Lake. Der ist gerade mal eine halbe Meile entfernt von dem, wo wir, an dem wir campen. Der Blick ist es ja schon wert gewesen, hier hochzukommen. Einiges schon geschafft. Wir nähern uns jetzt der Schlüsselstelle dieser... Ja, es ist keine Wanderung, kann man nicht anders sagen. Also es gibt ja wie gesagt hier dieses eigene Rating-System. Klasse 1, 2, 3, 4. Ich glaube, es gibt auch noch die 5. Ab da gilt es dann auch wirklich als Klettern. Ich bin jetzt schon einige Male, das war zum Beispiel Hesselton, Grad 3 hochgestiegen. Heute machen wir Grad 4. Es geht durch diesen Verschnitt nach oben. Da ich gelesen habe im Internet, dass dieser Teil aber auch nur 3 Meter lang ist und danach direkt wieder in Klasse 3 übergeht, sehe ich das nicht als dramatisch an. Man muss wohl einmal in diesen Tunnel rein und von innen dann nach oben steigen. Ja. Da geht's wohl durch. Nicht ganz ohne der Teil. Ich bin auf den Rückmarsch gespannt, wenn ich da wieder runter muss. Jetzt geht es aber erstmal weiter da hoch. Den schwierigen Teil haben wir damit hinter uns. Jetzt geht es über diesen Weg hier hoch zur Kante und dann oben auf den Top. auf den Kopf. Jetzt kommt noch mal die letzte kleine Kletterpassage, aber leichter als eben auf jeden Fall. Den Rucksack muss ich hier lassen, da oben wird es so krass windig. Schade, ich habe extra die Drohne mitgebracht, aber <lacht> das kann man total vergessen. Jetzt gerade musste man die Kamera noch mal ein bisschen wegpacken, weil man braucht ein bisschen die Hände. Ich glaube, jetzt geht der Rest auf zwei Füßen. Dass sie da nicht runtergekommen sind, 1925, kann ich verstehen. Ach, ist das cool, hier oben zu sein. Ach. Das wären jetzt noch mal 500 Höhenmeter. 
Der Grand Teton geht so gerade über die 4000er Grenze hinüber. Das wäre dann mein erster 4000er gewesen. Ah, Wanderdut, wenn du jetzt hier wärst, ich würde dich da hochscheuchen. <lacht> Jetzt geht's wieder runter, denn es wird mir langsam echt ganz schön kalt hier oben. Ich weiß nicht, was wir für eine Temperatur haben, aber meine Hände fangen an einzufrieren. Mega, dass ich das gemacht habe. Voll geil. Einmal da runter. Vor dem Gap ist meine Tasche. Dafür werde ich die GoPro wieder wegpacken müssen. Ich brauche meine Hände. Einheimische, die in den Bergen leben, können einem echt den Spaß verderben. Mensch. Da kommen gerade zwei Wanderer entgegen, frag sie, wo sie heute Morgen gestartet sind, sie meinten ganz unten. Ich sag, tough day. Und die sagen, no, chilly day. Oh. Und jetzt eine halbe Stunde vor, Zurückkehr an meinem Zelt, kommt wieder der spannendste Teil. Kamera kommt jetzt wieder aufs Dach und runter da. Der Teil, vor dem ich am meisten Sorge gehabt habe, der ist jetzt schon geschafft. War gar nicht so schlimm wie gedacht. Inzwischen wieder zurück an unserem Surprise Lake. Jetzt werden wir die restlichen Sonnenstrahlen noch für ein kleines Bad benutzen und dann gibt es auch schon was zu essen. Und Leute, ich habe eben da oben gestanden. Vor nicht mal anderthalb Stunden. So warm ist das Wasser irgendwie doch nicht. Und am nächsten Tag ging es dann auch schon wieder zurück. Ist das cool mit diesen tief liegenden Wolken. Inzwischen bin ich wieder gut am Auto zurück, ein bisschen durch. An der Stelle verabschiede ich mich, bis zur nächsten Folge. Ciao.